എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നമസ്കാരത്തോടുകൂടി നമ്മളുടെ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പാർട്ട് ഏഴിലെ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുകയാണ് എങ്ങനുണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ടും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് അതായത് പി എസ് സി എക്സാമിനേഷനോ ബാങ്ക് എക്സാമിനേഷനോ സ്കൂളിലോ കോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻസിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അടിസ്ഥാനം മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വരികയാണ് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ പാർട്ട് എട്ടിലേക്ക് കടക്കും പാർട്ട് ഏഴ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ കോൺകോഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് ആ കോൺകോഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാം അതല്ലേ നല്ലത് നമ്മുടെ മറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ട് ആറിൻ്റെ തൊട്ട് തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല എന്നറിയിക്കുകയാണ് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മോർ ദാൻ വൺ ഡാഷ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ നോക്കൂ ചോയ്സ് നോക്കൂ ആ സ്റ്റുഡൻസ് പാസ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ഹാവ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റുഡൻറ് ഹാസ് ഉണ്ട് ഇതിലേതാണ് ഉത്തരം ശരി ഇതിനൊരു നിയമമുണ്ട് ഇതിനൊരു കോൺകോഡ് ഉണ്ട് ആ കോൺകോഡിലെ നിയമം എന്താണ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ചോദ്യം മോർ ദാൻ വൺ ഡാഷ് പാസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാസ് ആണോ സ്റ്റുഡൻറ് ഹാവ് ആണോ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ആണോ സ്റ്റുഡൻറ് ഹാസ് ആണോ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഉത്തരം ഇത്രമേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റുഡൻറ് ഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഡി ആണ് ശരി എന്തുകൊണ്ട് മോർ ദാൻ വണ്ണിന് ശേഷവും മെനിയക്ക് ശേഷവും സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെറുപും സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ മോർ ദാൻ വണ്ണിന് ശേഷവും മെനിയെ എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന് ശേഷവും സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റും സിംഗുലർ വെറുപും ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ മെനിയ ഗേൾ ഹാസ് വൺ ദ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മെനിയെ ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മെനിയെ ഗേൾസ് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് മെനിയക്ക് ശേഷം സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ഗേൾ ഹാസ് സിംഗുലർ വെർബ് വൺ ദ പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ നിയമം മാക്കോൺ കൂടെ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം റെഡിയല്ലേ എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം ഡാഷ് വെസ്റ്റ് വാസാണോ വേറാണോ ഹാസാണോ ഹാവാണോ എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം ഡാഷ് വെസ്റ്റ് ഊഹിച്ചു നോക്കൂ ശരിയാവാം എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് ടൈം ഡാഷ് വെസ്റ്റ് വാസാണോ വേറാണോ ഹാസാണോ ഹാവാണോ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം പറയട്ടെ ഉത്തരം വാസാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എ ഗുഡ് ഡീൽ ഓഫ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം സിംഗുലർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം വാസാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കൂ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മൂന്നാം ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് കെയർ ഫോർ പൊളിറ്റിക്സ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡാഷ് കെയർ ഫോർ പൊളിറ്റിക്സ് ഡു നോട്ട് ആണോ ഡസ് നോട്ട് ആണോ ഈസ് നോട്ട് ആണോ ആർ നോട്ട് ആണോ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഉത്തരം ഡു നോട്ട് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കെയർ എന്ന് വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് അത് ഈസ് നോട്ട് കെയർ വെർബല്ലേ കെയർ ഏ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈസ് ചേരില്ല ആരും ചേരില്ല അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് നാലും അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ ഡു നോട്ട് ആണോ ഡസ് നോട്ട് ആണെന്നാണ് എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എ മെജോറിറ്റി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനോറിറ്റി ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം പ്ലൂറലാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡു നോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡു നോട്ട് കെയർ ഫോർ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഏ മൈ മെജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദ മെജോറിറ്റി ഓഫോ അല്ലെങ്കിൽ എ മൈനോറിറ്റി ഓഫോ വരുന്നതിന് ശേഷം എന്ത് വരണം പ്ലൂറൽ വരണം റെഡിയല്ലേ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം മൈ ഫ്രണ്ട് വിത്ത് ഓൾ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ നോക്കൂ മൈ ഫ്രണ്ട് വിത്ത് ഓൾ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ഡാഷ് വിസിറ്റഡ് അസ് റീസെൻ്റ്ലി ആ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അവൻ്റെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് സന്ദർശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാസാണോ ഹാവാണോ വാസാണോ വേറാണോ ഹാസാണോ ഹാവാണോ വാസാണോ വേറാണോ നമുക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ പോരെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഉത്തരത്തിലേക്ക്
വിത്ത് വന്നാൽ വിത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കൺജംഗ്ഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് നാമങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലോ വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ടുഗതർ വിത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് എന്ന് പ്രയോഗം വരുമ്പോൾ ഇൻ അഡീഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആസ്വല്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ റാദർദാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മോർദാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആസ്മച്ചാസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വെർബ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റുമായി എഗ്രി ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നിയമം വിത്ത് അലോങ് വിത്ത് ടുഗതർ വിത്ത് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ബിസൈഡ്സ് കമ്പനീഡ് ബൈ ആസ് വെൽ ആസ് റാദർ ദാൻ മോർ ദാൻ ആസ് മച്ച് ആസ് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വെർബ് ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ടിലൂടെ മൈ ഫ്രണ്ട് ഏകവചനമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാസ് ഉപയോഗിച്ചു മൈ ഫ്രണ്ട് വിത്ത് ഓൾ ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ഹാസ് വിസിറ്റഡ് ഹസ് റീസെൻ്റ്ലി എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം അടുത്തൊരു ചോദ്യം എയ്തർ എയ്തർ he or his wife dash to help me either he or his wife dash to help me havano hasano villano guddano havano hasano villano guddano uttaram parannu thodangalle nokku hasana karanam enda either or vannal neither or vannal neither nor vannal either or vannal verum or vannal not only but also vannal ee prayogangalakku varumbol subject randamathe randamathe subject umayittu verb yojikkanam appo verb randamathe aranu randamathe aa his wife egavajanam alle adu kondana has to help me ennu vannathu ഇതുപോലുള്ള കൊൻകൂടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഭംഗിയായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ബേസിക് വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ വൈകില്ല വാച്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആ ബെല്ലമർത്താൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബൈ